Yan. So, for this part po is mag-simplify tayo ng fraction. So, ganito lang po mag-simplify ng fraction. Sobrang dali lamang po. Tignan lamang po natin kung uh, both sides po is divisible, no? Um, kung divisible po ba sa, sila sa isang number. Like for this example, no? 6 and 8 are divisible by 2. No? So, divide natin sila, both sides, by 2. No? So, 2 divided by 6 is equals to 3. And then, 2 divided by 8 is equals to 4. Yan na po ang sagot niya, no? Uh, malalaman po natin na ito na yung sagot kapag uh, wala na po silang uh, uh, pwedeng i-divide, no? Sa sarili nila, no? Like, for this example, yung 3 hindi na pwede i-divide sa 4. No? So, dito na tayo sa example number 2. Pag nakita na... Pag nakita naman po tayo na itong gantong mixed fraction, wag po tayo matatakot kasi madali lamang ito. No? Pwede, pwede nyo po siyang isolve ng ganito, na katulad ng ginawa natin kaganina, pero mas mas matatagalan po kayo no? kapag ganito po yung ginawa nyo. Kapag nakita nyo po na uh, may whole number and then may fraction. Na ang fraction is parehas po sila ng value, no? 4 and 4. No? Numerator and denominator, pares po ng value. So, ganito lamang po ang gagawin nyo pag parehas ang value ng uh, numerator and denominator nyo para mas mapabilis na po. Mas mapabilis po kayo. No? So, uh, i-bring, copy na po natin yung 5. And then, uh, 4 divided by 4 agad natin is equals to 1. So, maglagay lang po tayo ng plus sign dito. And then, ayan na yung sagot agad. 6 na siya agad. Kahit na gawin nyo to na 4 times 5 plus uh, 4, magiging 24, then copy, the, copy natin yung 4, 64, uh, 24, and then 4, divis divisible sila by 4. So, magiging uh, sagot nun is 6 din. Katulad lang. So, mas, mas, matagal, mas matatagal lang kayo nun doon. So, ito na lang yung gawin nyo, no? Kapag nakita nyo yung uh, parehas ang value ng uh, numerator and then the denominator. So, kapag ganito naman, hindi sila hindi parehas yung numerator and denominator. So, ganito na yung gagawin nyo. Ganito na siya. Times natin dito and then plus natin to. 2 times 4, 8. Plus 2, 12. Gagawin natin mix improper fraction yung mix number muna bago natin siya i-simplify. Nandaan yun guys ha. And then, copy natin itong 2. And then, both sides are divisible by 2. And then, 2 divided by 12, 6, 1. And then, uh, 6 na lang siya. 6 na lang siya. May igas isa. So, sagutan nyo yung papasagot ko sa inyo. Sige ko kayo ng 3 minuto. Okay? Game.
Time's up. So, sukutan na natin yung ano, napasimplify. Sukutan na mag-simplify ng fraction, no? So, tignan natin, no? Both sides are divisible by 3. So, divide natin siya both sides by 3. So, 3 divided by 3 is 1. 3 divided by 3 is 2 means 6. So, ano lang? 100 and 1,000. Divisible sila by 100. So, we can sum up data is 1 and 10. Alright? Ito, 37 over 37 yung proper fraction sila. Di ba sinabi ko sa inyo kaganina kapag parehas yung value ng uh, uh, numerator and then ng denominator, is i-divide lang natin sila. No? 37 divided by 37 is equal to 1. Ano lang ko nakinti. So, ito naman, no? Kanina, yung proper fraction lang siya. Ngayon, mixed number naman. Mixed number siya. Tapos, yung fraction niya is parehas lang ng value ng numerator and ng denominator. So, ganito lang ang gagawin, gagawin natin, guys, no? kapag parehas lang yung numerator and ng denominator. So, ang ginawa natin sa ganina? Um, copy natin itong 4. Ito. And then, 29 divided by 29 is equal to 1. So, maglagay lang tayo dito sa gitna ng plus. 4 plus 1 is equal to 5. Pero, pwede nyo siyang gawin, guys, ha, ng ganito, times dito, and then plus. Kasi, parehas lang naman yung lalabas. Pero, mas matatagal lang kayo. Nung isasayan yung oras nyo. So, ganito na lang yung gawin nyo, no? Mas madali pa. Kaya nyo yung mental math. Hindi na kailangan pang mag-solve sa paper nyo. Okay? 5 din naman yung magiging sagot sa pag ginawa nyo ito. Okay? So, proceed tayo sa number 5. So, ganito. Mix, mix number siya. Pero, hindi sila magkaparehas ng value ng numerator and ng denominator. So, ang gagawin natin is uh, traditional solving tayo. Times and then plus. 30 times 2 is equal to 60. Plus 6, 56. Okay. Then, copy natin tong 30. So, mapapansin natin, no? Both sides are divisible by 6. So, divide natin siya both sides by 6. Okay, 6. 6 divided by 66 is ilang, uh, 66, ilang 66 meron sa 6. No? Ilan? 11. So, hindi siya yung mental math, no? Kasi, 1 divided by, eh, 6 divided by 6 is equal to 1. 6 divided by 6 is, is equal to 1. Ulit, bali naging 11 siya. So, dito naman, 6 divided by 30 is equal to 5. Ganyan lang siya kadali, guys, no? Ganito lang po yun. So, dito na po nagtatapos yung review number 1 natin, no? Shoutout nga pala sa isang uh, past parent namin dyan na naka- uh, nakakansin ng mali ko. So, pasensya na po na dinirig ko po yung uh, unang unang um, video ko nun. Pero ganito rin po siya. No? Value parehas lang po. No? Inaayos ko lang po yung mali. Na medyo pagod kasi ako nung nakaraan. Eh. And then, pinilit kong gumawa ng video. So, yun. Pasensya na po. And salamat po sa nakapansin nun. No? Hindi ko na, nakalamutan ko yung pangalan eh. Pero, i eh, i-shout out ko sa next video. Okay? So, ano lang po yung mga uh, ka-aspirant. No? Review lang po tayo ng review na medyo matagal pa naman. So, um, back to basic tayo. Madali pa lang to. Una pa lang. Kailangan kasi matiba yung foundation natin sa math. No? Para makapag-solve tayo ng mas mahirap na mga um, uh, tanong. So, yun na po natatapos. Salamat po. So, don't forget to subscribe to my channel para lagi po kayong updated. And then, magpo-post po ako panibago ulit ng review number 2 po natin. Um, basic pa lang po ulit tayo. No? Sana, siyempre, maraming mga um, transparent natin na nakalimutan na yung ganito. Kasi most of uh, mga natatakil dito is um, mga grade 7 pa, grade 8. So, mga ano tayo, no? Mga pagtapos na tayo ng senior rights, so, para pa natin maaalala yan. 
video and thank you thank you and god bless